ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ പുതിയ വെർഷൻ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് പി അഥവാ ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ പല ഫോണുകളിലും ആൻഡ്രോയിഡ് പിയുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ പിക്സലിൻ്റെ ഫോണുകളിൽ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഫോണുകളിൽ പിന്നെ നോക്കിയുടെ ചില ഫോണുകളിലൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫോണിലും എനിക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് പിയുടെ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും അനേബിൾ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിലൊന്ന് പോയി നോക്കാം സെറ്റിങ്സിൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതിൽ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ്സ് നോക്കാം അതിൽ കാണിക്കുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ പൈ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് നാവിഗേഷൻ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അഡാപ്റ്റീവ് ബാറ്ററി പവർ എന്നൊരു ഓപ്ഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഡാപ്റ്റീവ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവലിൽ ചില ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രെഡിക്റ്റീവ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്യാമറ പെർഫോമൻസിൽ ചില മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് എം ബി ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡൗൺലോഡിങ്ങിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സെറ്റിങ്സിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം സെറ്റിങ്സിൽ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതിൽ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ്സിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷൻ നയൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് പീലോട്ടിൽ അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഐക്കൺസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റൈല് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഒരു റൗണ്ടഡ് ഐക്കൺസ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് പിന്നെ സെറ്റിങ്സ് സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഐക്കൺസ് ഫുൾ ഒരു കളർഫുൾ ഐക്കൺസ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് പിന്നെ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് വിൻഡോ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് വിൻഡോ ഫുൾ ആ ഒരു രീതി ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് വിൻഡോയുടെ അടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം കുറച്ച് സജഷൻസ് വരും ചില ആപ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ സജഷൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ സെറ്റിങ്സിലേക്കോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് തന്നെ സെറ്റിങ്സിലോട്ടൊക്കെ പോവാം ഇനി നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് പിയുടെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചറിലോട്ട് പോവാം അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റേഴ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് താഴത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം താഴത്ത് മൂന്ന് ബട്ടൺ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം സെറ്റിങ്സിൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ജസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ഓൺ ഹോം ബട്ടൺ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ഓൺ ആക്കുക അത് ഓൺ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം ഇവിടെ അടിയിലുള്ളത് ആകെ ഒരു ബട്ടൺ മാത്രമാണ് ആ ബട്ടണിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഈ റീസെൻ്റ് ആപ്സിലോട്ടാണ് പണ്ട് പോയിരുന്നത് മെനു മറ്റേ ആപ്സിലോട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് റീസെൻ്റ് ആപ്സിലോട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് ആപ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി മുകളിലോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആപ്സിലോട്ട് പോകുന്നു പോകും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് റീസെൻറ്റ് ആപ്സിലോട്ട് പോകേണ്ട ഡയറക്റ്റ് മെനുവിലോട്ട് പോകണം ഡയറക്റ്റ് ആപ്സിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ആയിട്ടൊന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നേരെ ആപ്സിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് അടുത്ത ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് അഡാപ്റ്റീവ് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിലാണ് സെറ്റിങ്സിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അഡാപ്റ്റീവ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓറിയോയിലും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസോടെയാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ബ്രൈറ്റ്നസ് വരുന്നത് അതായത് പണ്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതലും കുറയും ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവലാണോ അതും പുറത്തുള്ള സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഇതും എല്ലാം കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അഡാപ്റ്റീവ് ബ്രൈറ്റ്നസ് വർക്ക് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആക്കിയാൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ ലെവലും കൂടി ഇതൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യ
വോളിയം ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ സ്ക്രീനിൽ വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സൗണ്ട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് മീഡിയ വോളിയം ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ സൈലൻ്റ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലെ ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ അമർത്തിയാൽ മതി ഫോൺ സൈലൻ്റ് ആവും ഇനി അതല്ല നമുക്ക് റിംഗ് ടോണിൻ്റെ വോളിയം കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക അവിടെ നിന്ന് റിംഗ് ടോൺ വോളിയം കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം വേറെ ഒരു പുതിയ വന്ന ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പവർ ബട്ടൺ ഞെക്കി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പവർ ബട്ടൺ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറയിലാണ് ഇത് എല്ലാ ഫോണിലും ലഭിച്ചോളണമെന്നില്ല ഈ ഫോണിൽ ക്യാമറയിൽ ചില അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ എടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ അടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് പ്രോമോഡ് ലൈബ് ഒക്കെ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഫോണിൽ മുമ്പ് മുകളിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ സ്ലോ മോഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഇതിൽ ആഡായിട്ടുണ്ട് 